আসসালামু আলাইকুম সকাল 10টার শিশু সংবাদে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সামিয়া তাবাসসুম বাংলাদেশে বিক্ষোভ দমনে বল প্রয়োগ বন্ধ ও আটকদের মুক্তির আহ্বান আট আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনের শ্রম খাতের অগ্রগতি দেখতে ঢাকায় আসছে ইইউ প্রতিনিধি দল আজ জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস কর্মসূচি স্থগিত করেছে বিএনপি ফেনীতে চিনি ট্রাকে আগুন দেওয়ার ঘটনায় যুবলীগ নেতা গ্রেফতার অতিরিক্ত ডিআইজি পদে পদোন্নতি পেলেন ১২ এসপি পুলিশের অভিযান বিএনপির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে আরও ১৩ মামলা গ্রেফতার একশো সাতাত্তর বিএনপির আন্দোলনে থাকলেই আগুন নিয়ে খেলা করে আওয়ামী লীগ রিজভি গাজা শিশুদের কবরস্থানে পরিণত হচ্ছে জাতিসংঘ মহাসচিব এবং অবশেষে জয়ের সাত বাংলাদেশের বেঁচে রইল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আশা শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত বাংলাদেশে বিরোধীদের বিক্ষোভ দমনে কর্তৃপক্ষের নিষ্ঠুরতার পদ অবলম্বন এবং অতিরিক্ত বল প্রয়োগ বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে আটটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা সোমবার দেয়া এক বিবৃতিতে সংস্থাগুলো বাংলাদেশের ঘটনাবলি নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছে বিএনপির নেতৃত্বে বিরোধী দলগুলোর সমাবেশ এবং বিক্ষোভে সরকারের আচরণে তারা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন সেই সঙ্গে আটাশ অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত আটক নেতা কর্মীদের অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানিয়েছে সংস্থাগুলো বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছে অ্যান্টি ডেথ পেনাল্টি এশিয়া নেটওয়ার্ক ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট জাস্টিস প্রজেক্ট International Federation for Human Rights, International Rehabilitation Counselor for Torture Victims, Omega Richards Foundation, Red Rose Robert F. Kennedy Human Rights, and World Organization Against Torture. शताधिकाय শ্রম অধিকার পরিস্থিতি এবং শ্রম খাতের অগ্রগতি দেখতে আগামী বারো নভেম্বর ঢাকায় আসছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি প্রতিনিধি দল এমন এক সময় ইউ দলটি সফরে আসছে যখন মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে পোশাক শ্রমিকরা আন্দোলন করছেন সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে এ সফর নিয়ে আগে থেকে আলোচনা চলছিল চলতি বছরের মাঝামাঝি এ সফর হওয়ার কথা থাকলেও তা পিছিয়ে যায় এরপর বারো নভেম্বর থেকে সফরের তারিখ নির্ধারণ করা হয় প্রতিনিধি দলটি নেতৃত্ব দেবেন ইউর এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিভাগের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক পাওলা পাম্পলোনি পাঁচ দিনের সফরে দলটি শ্রম আইন সংশোধন পরিবর্তী পরিস্থিতি শিশু শ্রম বিলোপ এবং শ্রমিক বিরোধী সব ধরনের সহিংসতার নিরসনে শ্রম অধিকার নিয়ে আলোচনা করবেন প্রতিনিধি দলটি আগামী পনেরো নভেম্বর পররাষ্ট্র সচিব বাণিজ্য সচিব এবং শ্রম সচিবের সঙ্গে বৈঠক করবেন এছাড়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের সঙ্গেও ইউ প্রতিনিধি দলের বৈঠক করার সম্ভাবনা রয়েছে আজ সাত নভেম্বর ঐতিহাসিক জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উনিশশো সালের শেষ দিকে দ্রুত রাজনৈতিক রক্তাক্ত উত্থান পতনের ঘটনাবলীর মধ্যে এই দিনে তৎকালীন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতা সংহত করে অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীলতার সূচনা করেন সিপাহি জনতা কাঁধ কাঁধ মিলিয়ে ঢাকা সেনানিবেশের বন্দি দশা থেকে মুক্ত করে আনেন তৎকালীন সেনা প্রধান জিয়াউর রহমানকে বিএনপি দিনটিকে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস এবং জাসদ সিপাহি জনতার অভ্যুত্থান দিবস হিসেবে পালন করে থাকে দিনটি উপলক্ষে প্রতি বছর বিএনপি বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করলেও এবার সরকারের দমন পীড়নের কারণে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের দলীয় কর্মসূচি স্থগিত করেছে দলটি গতকাল সোমবার এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি তিনি বলেন এক মনুষ্যহীন ভয়ঙ্কর পরিবেশের মধ্যে বাস করছে আজকে গণতন্ত্রকামী মানুষ জাতীয়তাবাদী শক্তি এ কারণে আমাদের যে কর্মসূচি থাকে সাত নভেম্বর এই দুর্বিনত দুঃশাসনের বিষাক্ত ছবলে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এ কারণে আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ তাদের যে কর্মসূচি যারা রয়েছেন তারা সরকারের নিষ্ঠ নির্দয় নিপূরণের প্রতিবাদে কর্মসূচি স্থগিত থাকছে আমাদের বহু গণতন্ত্রের প্রবক্তা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিও রহমানের মাঝারে যাওয়ার যে কর্মসূচি সেই কর্মসূচি স্থগিত থাকছে 
অবরোধ চলাকালে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে ফেনীর লালপল এলাকায় চিনি বোঝাই ট্রাকে আগুন দেওয়ার ঘটনায় নুরুল উদ্দিন টিপু নামে এক যুবলীগ নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ সোমবার আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয় টিপু ধলি ইউনিয়নের যুবলীগের সহ সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন পাশাপাশি সদর উপজেলা কমিটিরও সদস্য মামলা তদন্ত কর্মকর্তা ও শহর পুলিশ ফাঁড়ের এসআই মোহাম্মদ হায়াতুল্লাহ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গত বৃহস্পতিবার ভোর রাতে চট্টগ্রামের এস আলম চিনি কারখানা থেকে ট্রাক ভর্তি চিনি নিয়ে নোয়াখালীর চৌমোহনীর উদ্দেশ্যে রওনা হন গাড়ি চালক আব্দুল সামাদ বিকেল চারটার দিকে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে লালপল সেতুর উপর পৌঁছলে দুর্বৃত্তরা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে এক পর্যায়ে তারা ট্রাকের সামনে অংশে পেট্রোল ছুড়ে আগুন ধরিয়ে দেয় চালকের চিৎকারে অন্য গাড়ি থামালে হামলাকারীরা পালিয়ে যায় খবর পেয়ে ফেনী ফায়ার সার্ভিস এবং সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভায় ঘটনার দিন রাতে ট্রাক মালিক চট্টগ্রামের বাকুলিয়া থানার দেওয়ান বাজার এলাকায় উজ্জ্বল বৈদ্যি পনেরো থেকে বিশ জনকে অজ্ঞাত আসামি করে বিশেষ ক্ষমতা আইনে ফেনী মডেল থানায় মামলা দিয়েছেন মামলা সূত্রে পুলিশ যুবলীগ নেতা টিপককে গ্রেফতার করে বাংলাদেশ পুলিশের বারো এসপিকে অতিরিক্ত ডিআইজি পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে সোমবার রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন নিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব মাহবুবুর রহমান স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের উপকমিশনার আব্দুল ওয়ারিস টাঙ্গাইলের পুলিশ সুপার সরকার মোহাম্মদ কায়সার ডিএমপির উপকমিশনার মোহাম্মদ আশরফ হোসেন কুষ্টিয়ের পুলিশ সুপার এ এইচ এম আব্দুল রকিব ডিএমপির উপকমিশনার মোহাম্মদ আনিসুর রহমান এ বি এম মাসুদ হোসেন মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ খুলনা নৌ পুলিশের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ শরীফুল রহমান চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের উপকমিশনার মোহাম্মদ মুস্তফিজুর রহমান বগুড়ার পুলিশ সুপার সুদীপ কুমার চক্রবর্তী যশোর পুলিশ সুপার প্রলয় কুমার জোয়ারদার এবং ডিএমপির উপকমিশনার আসমা সিদ্দিকা মিলিকে অতিরিক্ত ডিআইজি করা হলো নাশকতার অভিযোগে ঢাকা সহ দেশের ন জেলায় বিএনপির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে আরও তেরোটি মামলা হয়েছে এছাড়া গত ২৪ ঘন্টায় ঢাকায় গ্রেফতার করা হয়েছে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের আরও সাতানব্বই জনকে একই সময় ঢাকার বাইরে আঠারো জেলায় দলটির আশি জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে সব মিলিয়ে একই দিনে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে দলটির একশো সাতাত্তর নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ঢাকা মহানগর পুলিশ ও আদালত সংশ্লিষ্ট সূত্র এবং বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যের ভিত্তিতে মামলা ও গ্রেফতারের এই হিসাব পাওয়া গেছে ঢাকার বাইরে যেসব নতুন করে মামলা এবং গ্রেফতারের ঘটনা ঘটেছে সেগুলো হল সুনামগঞ্জ মেহেরপুর নরসিন্দি সিরাজগঞ্জ টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ কুষ্টিয়া পাবনা পিরোজপুর খুলনা সাতক্ষীরা চট্টগ্রাম নারায়ণগঞ্জ ফেনী গাজীপুর মানিকগঞ্জ বগুড়া ও নোয়াখালী ডিএমপি আদালত সংশ্লিষ্ট সূত্র এবং প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য অনুযায়ী গত আঠাশ অক্টোবর থেকে ছয় নভেম্বর পর্যন্ত দশ দিনে সারা দেশের সব মিলে বিএনপির আট হাজার একশো তেত্রিশ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে যে তেরোটি মামলা হয়েছে তাতে বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ে আরও প্রায় পাঁচশো নেতাকর্মীকে আসামি করা হয়েছে এর মধ্যে ঢাকার ক্যান্টনমেন্ট থানার নাশকতার একটি মামলায় ওয়াশিংটন থানার বিএনপি সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ আর গত সোমবার গভীরতে ক্যান্টনমেন্ট এলাকা থেকে আটক করা বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামানকে প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা এবং ভাঙচুরের ঘটনায় করা মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে তাকে আদালতের মাধ্যমে গতকাল তিন দিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ চলমান এক দফার আন্দোলনে কালিমা লিপন করতেই সরকার বিএনপির বিরুদ্ধে অগ্নি সন্ত্রাসের কাহিনী সাজাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি সোমবার বিকেলে এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে তিনি এই অভিযোগ করে বলেন বিএনপির সুষ্ঠু ভোটাধিকার আদায়ের আন্দোলনে থাকলে আওয়ামী লীগ সরকারের গুম এবং ক্রসফায়ার উৎসবের ঋতু শুরু হয় তারা শুরু করে বাসে আগুন নিয়ে খেলা বাসে আগুন দিয়ে দায় চাপায় গণতন্ত্রের বিপ্লবী কর্মীদের নামে যার অসংখ্য ভুরি ভুরি প্রমাণ এখন মানুষের হাতে হাতে গত আঠাশ অক্টোবর বিএনপির মহাসমাবেশ ঘিরে সংঘর্ষের প্রসঙ্গ টেনে রিজি বলেন আঠাশে অক্টোবর ঢাকায় মহাসমাবেশ করে বিএনপি ওই সময় অনেকে দেখেছে যারা বাসে আগুন দিয়েছে তারা দৌড়ে আওয়ামী লীগের অফিসের ভিতরে ঢুকেছে শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের গায়ে কালিমা লিপন করার জন্য আবারও বিএনপির বিরুদ্ধে অগ্নি সন্ত্রাসের কাহিনী সাজাচ্ছে এবং সেগুলো প্রচার করা হচ্ছে রিজভি আরও বলেন গণমাধ্যম তাদের হাতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাদের হাতে আদলো তাদের কবজায় সে কারণে বিএনপির কোনো নেতার নামে পরিকল্পিত নাশকতার ঘটনায় মিথ্যা মামলা দিয়ে গ্রেফতার করা তাদের জন্য অত্যন্ত সহজ এ সময় বুধবার থেকে শুরু হতে যাওয়া ঘোষিত আটচল্লিশ ঘন্টার অবরোধ সফল করতে নেতাকর্মীদের আহ্বান জানান তিনি এক্ষেত্রে সরকারের যে কোনো উস্কানিতেও পা না দেওয়ার জন্য নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান 
জাতিসংঘের महासचिव আন্তোনিও গুতেরেস বলেছেন গাজা শিশুদের কবরস্থানে পরিণত হচ্ছে একই সঙ্গে ক্রমাগত অবনতি হওয়া পরিস্থিতি মানবিক যুদ্ধবিরতির প্রয়োজনীয়তাকে আরো জরুরি করে তুলেছে সোমবার নিউইয়র্কে জাতিসংঘের এক সংবাদ সম্মেলনে महासचिव বলেন গাজার দুঃস্বপ্ন একটি মানবিক সংকটের চেয়েও বেশি এটি মানবতার সংকট এক মাস ধরে চলমান যুদ্ধে গাজায় ফিলিস্তিনিদের প্রাণহানির সংখ্যা 10000 ছড়িয়ে যাওয়ার পর এমন মন্তব্য করলেন জাতিসংঘের महासचिव এই সময় গুতেরেস ঘোষণা করেন যে জাতিসংঘ এবং এর অংশীদাররা গাজা পশ্চিম তীর এবং পূর্ব জেরুজালেমের জনগণকে সাহায্য করার জন্য 1.2 বিলিয়ন ডলারের মানবিক আবেদন শুরু করতে যাচ্ছে গুতেরেস বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে অবিলম্বে মানবিক যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানান তিনি বলেন সশস্ত্র সংঘাতের কোনো পক্ষই আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের ঊর্ধ্বে নয় চলমান সংঘাত বিশ্বকে কাঁপিয়েছে এবং অনেক নিরপরাধ জীবনকে ধ্বংস করেছে যোগ করেন তিনি সোমবার হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে গত 7ই অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত ইসরায়েলের হামলায় ফিলিস্তিনিদের মৃত্যু সংখ্যা 10000 ছড়িয়েছে সোমবার পর্যন্ত 10022 জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে যাদের মধ্যে 4104 জন শিশু রয়েছে অবশেষে হারের বৃত্ত ভাঙলো বাংলাদেশ ভারতের দিল্লিতে লঙ্কানদের হারিয়েছে টাইগাররা টানা 6 ম্যাচের হারের পর জয়ের মুখ দেখলো দল বাঁচিয়ে রাখলো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আশা শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে উঠে এলো পয়েন্ট টেবিলের সপ্তম স্থানে ব্যাটে বলে দারুণ পারফরম্যান্সে ম্যাচ সেরার পুরস্কার ভাগিয়ে নিয়েছেন অধিনায়ক সাকিব আল হাসান সোমবার দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে নিজেদের অষ্টম ম্যাচে শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হয় বাংলাদেশ বায়ু দূষণের তীব্রতার মাঝেই স্বাস্থ্য ঝুঁকি থাকলেও খেলা গড়ায় মাঠে যেখানে আগে ব্যাট করে 49.3 ওভারে 279 রান করে শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশ যা পেরিয়ে যায় 41.1 ওভারে তিন উইকেট হাতে রেখে সাকিব শান্তরা সরুপে ফিরলেন বটে তবে একটু বেশি দেরি করে ফেললেন বিশ্বকাপে এখন আর কিছু পাওয়ার বা হারানো নেই তবে গুরুত্বহীন নয় এই জয়টা বেশি প্রয়োজন ছিল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের ওই আসরে খেলতে হলে বিশ্বকাপে সেরা আটে থাকতে হতো বাংলাদেশকে আমাদের পরবর্তী দুপুর একটার শীর্ষ সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি দর্শক ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ নিত্য নতুন সংবাদ পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং নিয়মিত নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটনটি ক্লিক করুন এবং আমাদের ফেসবুক পেজটিতে লাইক করুন এর সম্বন্ধে ভিডিওতে লাইক দিয়ে শেয়ার করুন আল্লাহ হাফেজ